इनके लबे रंगी सोशल मीडिया व्हाट्सएप के ऊपर आजकल कुछ मैसेज और ये काफ़ी वक्त से चलते रहते हैं और उसके अंदर लोगों को आगे फॉरवर्ड करने की ताकीद भी होती है अभी की मिसाल के तौर पे रमज़ान शरीफ करीब हैं 2018 के तो लोगों के अंदर ये व्हाट्सएप का ट्रेंड चल गया है कि एक मैसेज को वो फॉरवर्ड करते हैं और उसमें पूरे रमज़ान का टाइम टेबल और डेट होता है उसके ऊपर लिखा होता है कि हजूर आसमाम ने फरमाया कि जो रमज़ान की मुबारकबाद सबसे पहले दे उस पर जहन्नम हराम हो जाती है मैंने तो ख़ुद पर जहन्नम हराम कर लिए अब इसको आगे आप फॉरवर्ड करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब लोगों को पहुँचाएँ और कोई भी सवाब से महरूम ना रहे तो इसकी मिसल और भी बहुत सारे मैसेज हैं कि आज ख्वाब में किसी ने हज़ूर आसमाम को देखा तो उन्होंने फरमाया ये मैसेज ऑडियो में भी वायरल होते हैं कि हज़ूर आसमाम ने फरमाया मेरी उम्म से कहो नमाज कायम करें लिहाजा आप लोग नमाज़ कायम करो और एक शख्स ने इसको झूठ मान के डिलीट कर दिया आगे फॉरवर्ड नहीं किया तो उसको दस दिन तक कोई खुशी नहीं मिली और अगर कोई इसको आगे फॉरवर्ड करेगा तो उसको दस दिन के अंदर कोई खुशी मिलेगी या इसी तरीके से पर्चे वगैरह छपवाए जाते हैं कि एक रिक्शा वाले ने इसको झूठ समझ के फाड़ दिया तो उसका बेटा मर गया और बिजनेस का बेटा मर गया और रिक्शा वाले ने इसको सही समझ के छपवाया तो उसके तीन लाख रुपए की लॉटरी लग गई तो ये सारी खुराफाते हैं बिदाते हैं इसका असल यानी किताब व सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं है और ये मैसेज क्या है कि अक्सर एक कोई भी शख्स टाइप करता उसे आगे फॉरवर्ड करता है दूसरा शख्स उसको ना तहकीक करता ना ये जानता कि सही है गलत और उसमें कोई हवाला होता भी नहीं और बिल फर्ज अगर हवाला हो भी कोई किताब मतलब झूठा ही हवाला लिख दे कि बुखारी शरीफ जल नंबर इतना पेज नंबर इतना हदीस नंबर इतना तो तहकीक का किसी को किताब खोल के वक्त भी नहीं होता कि अक्सर घरों के अंदर वो किताबें मौजूद भी नहीं होती कि उसको देख देख के एक दफ़ा चेक कर लें कि हवाला सही है या नहीं और इसी तरह के ये आज हज़रत फ़ातिमा रदील्ला तु का कभी जन्मदिन कर देते हैं कि आज उनका जन्मदिन है आप ये लोग उनमें ज़्यादा से ज़्यादा इसको मैसेज को फॉरवर्ड करो ठीक इसी तरीके से कभी आज चांद खाना कावे के ऊपर तवाफ़ करेगा लिहाजा ये बात सबको बताओ जो दुआ मांगी जाए कबूल होगी ये बिल्कुल खुराफा झूठे मैसेज हैं इनका कोई भी तो असल मौजूद नहीं है और कभी कभी तो ये हदीस के नाम से आगे फॉरवर्ड की जाती है कि एक हदीस ये भी चलती है कि बेनूर हो जाए उसका चेहरा जो ये आगे फॉरवर्ड ना करे यानी हजूर आसमाम ने ऐसा फरमाया है कि जो मेरी हदीस सुन के आगे ना बढ़ाए तो उसका चेहरा बेनूर हो जाए तो यह हदीस पाक भी झूठी है इसकी भी कोई असल मौजूद नहीं है मगर ये कि क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है व्हाट्सअप का टाइम है लोगों को पढ़ने पढ़ाने का इतना टाइम और वक्त मिलता नहीं है तो जहाँ से अगर कोई शैतान भी अगर उसको अगर कोई रिवायत बना के बयान कर देगा तो वो ये भी नहीं देखेंगे कि शैतान है और इबली से क्या ये रिवायत सही बयान करेगा यानी उसको भी फॉरवर्ड कर देंगे और इसमें सबसे ताजुब की बात यह है कि आजकल वही अपने रज़ाई में लेट कर रात को व्हाट्सअप उठाया और सौ लोगों को फॉरवर्ड करने के बाद ये समझते हैं कि शायद हमने दीन का बहुत बड़ा काम कर लिया या जन्नत हासिल करने का कोई हमने बहुत बड़ा काम कर लिया हालांकि शैतान ने इन कामों के अंदर मुसलमानों को इतना ज़्यादा यानी लगा रखा है और वक्त को ज़ाया जो है वो करवा रहा है और ये भी इनकी अकल भी मारी जाती है फॉरवर्ड करने वालों को कि आगे फॉरवर्ड करके दूसरों को भी इसके फॉरवर्ड करने की तरकीब दिलाते हैं ये बहुत नेक और सवाब का काम इसको समझते हैं तो अगर इस तरीके के मैसेज हैं अव्वल तो इनको आगे बढ़ाना नहीं चाहिए कि ये बेअसल मैसेज होते हैं इनको डिलीट कर देना चाहिए और जिसकी तरफ से आते हैं उसको भी प्यार मोहब्बत के साथ समझा देना चाहिए कि भाई ये मैसेज झूठे हैं इनको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए इस तरीके के जो व्हाट्सअप पे मैसेज चलते हैं इस्लामिक और बाज़ उसमें सही भी होते हैं कि जो देखने ही से पता चल जाते हैं कि मैसेज ये सच्चे हैं मिसाल के तौर पर अगर कोई पीने की सुनतें बताता है कि बैठ के पियो तीन सांस में पियो और इसे ज़्यादा से ज़्यादा आम करो तो ये तो दुरुस्त है कि सुनत है मुसलमान का बच्चा भी जानता होगा मगर ये कि बेनूर हो जाए उसका चेहरा और ये कि जहन्नम मुझ पे हराम हो जाए और कुछ मैसेजों के अंदर कसम भी दी जाती है कि तुमको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम है और कसम के बारे में मालूम नहीं होता लोगों को कि कसम सिर्फ अल्लाह ताला की उसके नामों की सिफात की और कुरान पाक की खाई जा सकती है कसम के अलावा कोई भी किसी भी चीज़ की कसम कसम शरी तौर से नहीं होती यानी अगर कोई ये कहे कि हजूर की कसम वली की किसी कसम खाए गौ आज़म की कसम खाए वालदे की कसम खाए अपने पीर मुर्शीद की कसम खाए उस्ताद की कसम खाए तो सिवाय अल्लाह और उसके नामों के और कुरान मुक़दस के इनके कसम के अलावा कोई कसम कसम नहीं होती यानी ये कसम के जुमरे में नहीं आती इसको तोड़ने पर कोई गुनाह भी नहीं कफ़ारा भी नहीं बल्कि तो कसम खाना भी मना है कि हज़ूर आसमाम की खुद कसम नाम की कसम नहीं होती मगर उन मैसेजों में यही लिखा होता है कि आपको मोहम्मद सल्ला तसम की कसम है कि आप ये मैसेज दस लोगों को 
पहुँचाएँ इसी तरह उसमें कभी कलमा लिखा होता है कि ला लाला ला आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें आपकी वजह से आज कोई कलमा पढ़ लेगा तो ये समझते हैं कि बस हमने दीन का बहुत अच्छा काम कर लिया ना इनसे नमाज आती ना इनको नमाज पढ़ी जाती ना बल्कि रात को बारह एक दो बजे तक भी मोबाइलों के अंदर ही मैसेज जो है ना आते रहते हैं रात को और सुबह फजर की नमाज इसी सूरत में कज़ा हो जाती है मगर ये मैसेज भेजने समझते हैं कि बहुत बड़ा ये हमने फ़र्ज़ अपना अदा कर लिया मैसेज भेजने के बाद और इसके बाद अब इस तरीके की हमें कोई किसी इबादत की ज़रूरत नहीं तो ये जाहिलाना बात है इन मैसेजों की असल नहीं है ना रमज़ान के मैसेज की असल ना कुरान पाक को नाजिल हुए हुए चौदह सौ साल होगा ये बात सबको बताओ ना इसकी असल और ना ये कि एक आप कलमा लोगों को भेजो आपकी वजह से न जाने कितने लोग कलमा पढ़ेंगे और ये दरख्त जन्नत में लगते रहेंगे तो ये भी ज़रूरी नहीं कि अगर कोई हमारा मैसेज पढ़ ले और ज़रूरी नहीं कि उसको आवाज़ के साथ पढ़े और कलमा शरीफ को पढ़ ले बहुत सारे लोग उसको इसी तरह डिलीट कर दें और ये भी ऐसे मैसेज के हजूर सलाम की जिसमें कसम दी जाए उनको डिलीट कर दिया जाए आगे फॉरवर्ड भी ना किया जाए और इसमें इस तरीके की खुराफा हो कि रमज़ान की मुबारकबाद आगे भेजो तो ऐसे मैसेजों को भी डिलीट कर दिया जाए सिर्फ़ और सिर्फ़ सही उलकीदा सुन्नी आलम दीन की तरफ से या ऐसी तंजीम की तरफ से अगर कोई मैसेज आते हैं कि जिनके बारे में गालिब गुमान हो कि हाँ ये सही है तो उनको आगे तक फॉरवर्ड कर दिया जाए मगर यह कि बाकी आए व खुराफाती मैसेज को बिल्कुल डिलीट कर दिया जाए और ना इनको आगे फॉरवर्ड किया जाए ना इनके फॉरवर्ड करने में मदद की जाए पीछे से आने वाले से मना कर दिया जाए अगर वो ना माने तो उससे फिर इस बात का हवाला तलब किया जाए कि ऐसी कौन सी हदीस है कि जिसके अंदर हजूर ने फरमाया कि ऐसा कोई अगर मेरी बात को आगे ना पहुंचाए तो उसका चेहरा बेनूर हो जाता है